안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상에서는 anyway라는 뜻을 가진 한국어들을 한번 볼 건데요. 어, 한국어에서 anyway라는 뜻을 가진 단어들이 좀 많이 있는 편인 것 같아요. 그러면 오늘은 가장 많이 들을 수 있는 세 가지를 볼 건데요. 자, 뭐 그게 뭐냐면 아무튼, 하여튼, 어쨌든 이세 가지예요. 하여튼은 가끔 여하튼으로 바꿔서 말하는 사람도 있거든요. 이거는 같은 거니까 오늘은 하여튼으로 한번 볼게요. 그리고 한 학생분이 어차피 이것도 같이 물어보셨는데 이것도 제가 설명드릴게요. 하지만 어차피는 조금 다른 뜻이에요. 자 그러면 이세 가지의 뜻이 뭐냐면 두 가지 뜻이 있어요. 첫 번째는 상태, 성질, 상황 이런 것들이 어떻든 뭐 상관없이 어떻든지 뭐 이런 뜻이에요. 그리고 두 번째, 화제나 주제를 바꿀 때 사용을 해요. 예를 들어 보면 어쨌든 다행이다, 아무튼 다행이다, 하여튼 다행이다 이렇게 앞에 상황이 어땠든지 상관없어요. 다행이다, 해결이 됐어요. 그래서 괜찮아 이런 뜻이에요. 그리고 화제를 바꿀 때 예시를 볼까요? 아무튼 회의는 여기까지입니다. 하여튼 회의는 여기까지입니다. 어쨌든 회의는 여기까지입니다. 이렇게 말하면 앞에 회의가 끝났어요. 그래서 이제 회의가 끝났다. 내용을 바꾸는 거예요. 여기서 아무튼, 어쨌든, 하여튼 말하면 앞에 내용과 이제 뒤에 내용이 달라지는 거예요. 아시겠죠? 그러면 아까 전에 어차피 또 말씀드린다고 했잖아요. 이 어차피는 어, 영어에서는 anyway라고 될수 있어요. 하지만 한국어에서 어차피는 이미 결과가 정해져 있어요. 이미 결과는 나와 있어요. 그래서 내가 뭘 해도 결과가 똑같아. 이런 뜻이에요. 예시를 한번 보여드릴게요. 어차피 이번에 민수가 1등이야. 어차피 이번에도 민수가 1등이야. 어차피 이번에도 민수가 1등이야. 라고 하면 아무리 열심히 해도 계속 1등은 민수가 할 거야. 라는 뜻이에요. 그래서 어쨌든 하여튼 아무튼과 조금은 달라요. 조금은 다른데 영어로 해석하면 비슷해서 아마 학생분들이 헷갈리시는 것 같아요. 자 그러면 차이점을 봐야겠죠. 차이점은 아주 간단해요. 여기 문장이 두 개가 나오죠. 앞에 어떤 내용과 어쨌든 하여튼 아무튼 뒤에 내용. 이렇게 두개 문장이 나옵니다. 이 경우에 앞에 주어와 뒤에 주어가 다르면 이 경우는 어쨌든만 사용을 할수 있어요. 무슨 말인지 예시를 한번 볼까요? 상황이 어쨌든 나는 해볼 거야. 상황이 어쨌든 나는 해볼 거야. 상황이 하여튼 나는 해볼 거야. 상황이 하여튼 나는 해볼 거야. 상황이 아무튼 나는 해볼 거야. 상황이 아무튼 나는 해볼 거야. 이세 가지가 있을 때 앞에 문장은 상황, 상황이 주어예요. 뒤에 문장은 나, 나가 주어예요. 이렇게 두 주어가 다를 때는 첫 번째 어쨌든만 맞고 나머지 두 개는 어색해서 쓰지 않아요. 그러면 주어가 다른 예시 한 개만 더 볼까요? 다른 사람이 어쨌든 나는 신경 안 써. 
다른 사람이 어쨌든 나는 신경 안 써. 다른 사람이 아무튼 신경 안 써. 다른 사람이 아무튼 나는 신경 안 써. 다른 사람이 하여튼 신경 안 써. 다른 사람이 하여튼 신경 안 써. 이 경우도 앞에 문장 주어 다른 사람, 뒤에 문장 주어 나. 주어가 달라요. 그래서 뭐가 돼요? 맞아요. 다른 사람이 어쨌든 나는 신경 안 써. 이게 맞고 나머지 두 개는 어색해서 쓰지 않습니다. 자, 어쨌든, 하여튼, 아무튼 이거 이해가 되셨나요? 이세 가지는 거의 비슷하게 쓰지만 주어가 다를 때만 신경을 조금 써주시면 편하게 쓰실 수 있습니다. 그러면 여러분들이 예문 만드시면 댓글에 달아주세요. 제가 한번 봐드릴게요. 그리고 궁금한 점이 있으셔도 댓글에 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.